Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Neste exercício de hoje, iremos aprender como realizar a decomposição de retorno por fatores de risco de é, diferentes tipos de ativos financeiros. No caso, podendo ser um portfólio, né? ou mesmo uma ação de uma empresa. É, vamos aprender a, como realizar essa decomposição utilizando o Python como ferramenta. Quando a gente fala de é, fatores de risco, né, a gente está remetendo àquela é, área né, que se tornou bastante estudada nesses últimos anos dentro da, é, da área de finanças, né? que é o Factory Investing. Basicamente, né, o Factory Investing pressupõe que os retornos de ativo financeiro seguem determinado processo gerador de retornos. E esse processo gerador de retornos ele é decomposto em diferentes fatores de risco que afetam o portfólio ou a empresa sendo estudado. No caso, existem diversos tipos de fatores de risco é, que foram construídos ao, ao longo é, das pesquisas criadas desde a década é, de 80. E no caso, né, como exemplo, a gente tem ali o um, um fator mais é, empregado né, nas análises de finanças, que é o beta de mercado, por exemplo, né, que é, pressupõe que a, os retornos de um ativo financeiro seguem os retornos do portfólio de mercado. Né? Então, a gente tem ali uma medida de sensibilidade que a ação, né, o ativo financeiro sendo estudado, vai seguir os movimentos de mercado. Ou seja, a gente tem um fator de risco de mercado que vai afetar ali os retornos do nosso ativo. Existem é, outros é, tipos de fatores, né? No caso, a gente tem os três fatores de forma frente, né? que estão ali numa, na, 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 nos fatores mais conhecidos. Né? No caso, a gente tem o próprio fator de mercado, a gente tem o fator é, de tamanho e a gente vai ter ali o fator de valor. Ou seja, a gente tem ali é, dois, duas novas, é, dois novos fatores né, que vão representar é, aquela parte específica da empresa e que, portanto, né, seria é, algo mais é, próprio é, de cada é, setor também. Bom, é, existem diversos outros tipos de fatores a serem estudados né, e que a gente pode citar aqui, mas a gente vai ficar com, somente com cinco fatores pois esses é, são os fatores que a gente consegue obter através do site da Nefim, né, que é o Centro de Estudos é, de Economia Financeira da USP. Tá? É, no caso, através do site deles, a gente vai poder é, utilizar diferentes é, tipos de dados, né, é, e que no caso permitiu a gente construir o gráfico sendo mostrado na tela para vocês que realizou a decomposição de retornos por fatores do setor de produtos básicos. No caso, a gente pode empregar é, essa decomposição em diferentes setores, tá? é, que são portfólios construídos é, pela Nefim com o objetivo de ter um benchmark para é, diferentes setores da economia brasileira. É, então, os cinco fatores que iremos utilizar aqui é o fator de liquidez, ou seja, aquela, aquele fator que vai representar empresas é, ilíquidas, né? Aquele fator é, conhecido como momentum, que é o fator que basicamente é, verifica empresas com retorno é, é, negativo e comparam com as empresas com retorno é, positivo, né? E assim a gente tem ali essa heurística, né? De que os retornos vão se alterar, né? Conforme a gente tem essas mudanças é, do passado recente dos retornos, é, temos o, o, o 
o fator de risco de valor, ou seja, empresas de alto valor é, é sendo, é, é, tendo um, um, um ganho maior que empresas de baixo valor, é, o beta de mercado, né, que representa o mercado em geral, como eu havia dito, e o fator ali, o beta de tamanho, que vai representar né, empresas de é, é, grande porte, ou seja, com uma capitalização maior, em detrimento daquelas que têm um, uma capitalização menor. Tá? É, então, assim, a gente consegue é, decompor em cinco fatores, que vai ser útil para explicar né, qual fator contribuiu positivamente e negativamente é, durante certo período para esse portfólio e que é útil para realizar diferentes tipos de análises, tá? Então, para a gente começar a nossa construção aqui do código, vamos iniciar aqui na parte de carregamento de bibliotecas. Então, aqui a gente vai fazer o uso do NumPy para realizar cálculos numéricos. O Pandas vai ser útil para a gente realizar a manipulação de dados. Os Tets Models aqui com o módulo Rolling LS para a gente estimar os parâmetros é, dos fatores de risco em relação aos retornos do nosso portfólio. E aqui a gente vai empregar o uso da regressão linear múltipla para estimar esses coeficientes, né, essa sensibilidade de cada fator para o nosso é, portfólio. O URL do request aqui para realizar o download de arquivos, no caso a gente vai fazer os downloads direto do site da Nefim. Aqui a gente faz o uso do, da biblioteca OS para gerenciamento de diretórios. O módulo Reduce da biblioteca Functools para realizar a manipulação de dados. O Plot9, vamos fazer a importação de todas as suas funções para criar os gráficos. E aqui a gente usa o módulo %format do Misani Formatters para a gente poder fazer uma formatação do gráfico criado pelo Plot9. Usamos aqui a criação de um dicionário para remeter as cores que a gente vai reusar ali depois é, nos gráficos criados. Tá? Então a gente vai passar para a parte de coleta e tratamento de dados. Nós vamos fazer a coleta de dois tipos diferentes de dados. O de, de dados de fatores de risco e o de dados de portfólios de setores econômicos. Ambos sendo buscados através do site da Nefim. Esses dados a gente pode buscar através aqui do Google, escreve Nefim. Aqui a gente tem o site da Nefim. E a gente vem aqui na aba Data e a gente pode encontrar a aba Portfólios e a gente vai encontrar aqui a aba Risk Factors. Dentro da aba Portfólios a gente tem diferentes tipos de portfólios sendo criados é, de acordo com um determinado critério. Se vocês clicarem em Details, vocês vão encontrar a metodologia empregada para construção de cada portfólio. Se vocês clicarem no nome aqui, vai fazer o download do arquivo para vocês, tá? Um arquivo Excel. No caso dos dados referentes ao Risk Factor, se a gente clicar aqui, a gente vai encontrar uma tabela com os resultados dos retornos de cada fator. Podemos clicar aqui em Details na frente do nome, é, né? Fim Risk Factors, para obter a metodologia empregada e clicar no nome aqui para poder fazer o download do arquivo CSV dos fatores de risco. Tá? Para cada tipo de arquivo baixado, ele vai ter uma forma diferente de manipulação, é isso que a gente vai tratar aqui dentro do nosso código. Em primeiro lugar, a gente faz o download direto aqui do site, tá? Então, para isso, a gente precisa copiar o link aqui. Então, se a gente clicar com o botão direito, copiar o endereço de link, a gente vai poder colar aqui no nosso código. Então, a gente inicia aqui salvando a URL do Risk Factors, do Nefim, dentro de URL. A gente vai utilizar aqui posteriormente a função read csv do pandas inserindo a url do nosso arquivo aqui dentro da função definindo aqui o parâmetro index call igual a zero tá uma lista contendo zero 
para a gente evitar fazer uma leitura aqui é, da, do índice né, que está dentro do arquivo CSV. Fazemos uso do parâmetro parse dates da função e a gente coloca aqui a coluna date, ou seja, a gente quer que a coluna date seja reconhecida como uma coluna do tipo date é, para facilitar a nossa manipulação. E após isso, usamos o método setIndex, colocando aqui a coluna date dentro do índice do data frame. E assim a gente tem os valores aqui dos fatores de risco. Então veja que a gente tem é, dentro aqui do índice a data, que está do tipo date já. Temos aqui a nossa coluna MKT, o nosso fator de mercado. Nossa é, coluna aqui RF, que é a taxa de juros livre de risco. Aqui a gente tem MKT menos RF, que é o é, retorno de mercado menos a taxa de juros livre de risco. Aqui a gente tem os quatro é, outros fatores, é SMB, HML, MOM e LIC. Os dados estão dispostos em periodicidade diária de 2000 até agosto aqui de 2023. Então aqui a gente já tem nosso data frame dos fatores de risco. Em seguida, a gente precisa fazer a coleta de dados de portfólios dos setores econômicos. No caso, a gente vai fazer a criação de uma função aqui para baixar arquivos do Nefim a partir da URL. Esse, essa função aqui ela é útil também para baixar outros arquivos dentro da, do site. Então, nesse caso, a gente faz a, 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 a criação dessa função com o objetivo não somente de baixar uma única... É, um único arquivo é baixar diversos arquivos de uma vez. Entretanto, a gente vai manter aqui é, o download de somente um arquivo para a gente poder é, fazer uma análise mais rápida. Então, é, a gente tem a criação dessa função aqui, getNFINDATA, que vai realizar todo o procedimento de tratamento e a gente vai empregar essa função no bloco seguinte. Então, a gente vai usar aqui getNFINDATA, com a URLs aqui, parâmetro URLs, contendo o link aqui de download do portfólio é, é, arranjado aqui por indústria, tá? Por setor econômico, então com ser sete portfólios. Usamos aqui sheet igual a zero, que vai ser a, 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 a página da, do arquivo Excel. E aí a gente vai salvar aqui dentro de portfólios, tá? Em seguida, a partir desse data frame portfólios que a gente é, capturou, tá? Que vai ser basicamente esse data frame aqui. Vejam que é, na coluna ela vai ter os nomes é, de indústria e o número referente a essa indústria. É, posteriormente isso, a gente vai usar o método rename aqui, ó, do data frame para poder alterar o nome das colunas. E isso de acordo com os detalhes dentro da, do site da Nefim, tá? Vai ter lá a metodologia, então a gente vai alterar de acordo com o que está na metodologia. E assim a gente coloca os nomes dos setores. Então, para a indústria 1, a gente tem produtos básicos. Para a indústria 2, a gente tem construção. Para a indústria 3, a gente tem consumo. Para a indústria 4, a gente tem energia. Para a indústria 5, a gente tem finanças. Para a indústria 6, temos manufatura. Indústria 7 temos outros. Sendo assim, a gente obtém aqui. Opa! A gente tem aqui os portfólios, né? Data frame contendo os portfólios, numa periodicidade parecida com os fatores de risco. Agora precisamos fazer um, uma, um leve tratamento dos dados em que a gente vai é, juntar esses dois data frames e também vamos calcular o retorno em excesso dos portfólios setoriais, isso é, a gente precisa retirar dos valores dos retornos desses portfólios a taxa de juros livre de risco, que é a coluna RF do data frame que a gente fez a importação dos fatores de risco. Então iniciamos aqui fazendo a junção do, do, do data frame de portfólios com a de fatores, então temos aqui portfólios, 
usamos o método merge e dentro de merge a gente coloca o data frame de factors. Pedimos para fazer a junção por índice, tanto do lado esquerdo, ou seja, do data frame portfólios, tanto do lado direito, ou seja, factors. Então a gente coloca os dois parâmetros igual a true. Renomeamos a coluna MKT menos RF, substituindo o traço por um underline, tá? Esse aqui vai ser útil na hora da gente poder criar a nossa regressão é, através de uma fórmula escrita, tá? E após isso, retiramos os dados faltantes, tá? Após a junção do data frame, a gente vai calcular o retorno em excesso dos portfólios setoriais, ou seja, a gente vai pegar aqui dentro da data frame data os valores das colunas é, é, de 1 até 7. É, no caso, seria essas 7 colunas, pois se referem-se às colunas dos portfólios, vejam que a gente tem produtos básicos, construção, consumo, energia, finanças, manutafatura e outros. Então a gente seleciona esses sete primeiras colunas, seus valores, subtraímos aqui os valores da coluna RF desse data frame data, que se refere aos valores da taxa de juros e de risco. Pedimos para salvar novamente dentro desses valores é, é, dos sete valores, é, ou melhor, das sete colunas iniciais, tá? Que são os valores dos portfólios. Então, assim, a gente obtém o retorno em excesso dos portfólios setoriais. Em seguida, a gente vai transformar de wide para long os dados, tá? Ou seja, a gente vai é, fazer com que as colunas se transformem em é, observações. Isso somente para as colunas referentes aos portfólios, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um data frame chamado data long. Vamos pegar aqui o nosso data frame chamado data. Vamos retirar aqui duas colunas, que a gente não vai precisar mais, que é a taxa de juros livre de risco e o retorno de mercado. Então, a gente usa o método drop. E, em seguida, a gente vai usar o método melt para fazer essa transformação de wide para long. E precisamos identificar aqui dentro do parâmetro IDVars os valores das colunas que a gente quer manter como coluna e não quer é, girar é, junto com outras colunas. Esses valores que nós iremos manter vão ser os valores dos, das colunas dos fatores de risco, tá? Então a gente constrói aqui essa lista. Em seguida definimos aqui ó, no parâmetro varname a coluna a ser criada, né, contendo as categorias, os valores antigos das colunas, então vai ser o nome portfólios e value name vai ser a coluna, é, o nome da coluna é, que vai conter os valores desses, é, desses valores que a gente girou, tá? E por fim, parâmetro ignore index igual a falso, a gente está ignorando aqui também é, o int, de forma que ele vai se manter o mesmo. E assim a gente tem aqui data long, que vai ser basicamente esse novo data frame, que vai conter as colunas que a gente é, manteve fixa, e aqui duas novas colunas, que vai ter a categoria dos portfólios e os valores dos retornos desses portfólios, tá? Agora a gente vai estimar fatores de risco ao longo do tempo, ou seja, a gente vai criar uma é, regressão linear múltipla em janelas deslizantes para estimar essa sensibilidade dos fatores em relação ao nosso portfólio. Então, assim, a gente vai definir aqui uma é, função é, para estimar essa regressão móvel. Então, essa função vai ter o nome de row estimation, que vai ter como input aqui o nosso data frame, o window size, que é o tamanho da janela, e o min obs, que é o número mínimo de observações que a gente deseja ter nessa estimação. É, o que vai ter aqui dentro dessa função? Vai ter aqui o valor do result, que vai ser o resultado dos parâmetros estimados dentro da regressão. E a gente vai estimar essa regressão usando o módulo Rolling LS do Stats Models com o método From Formula. Colocamos aqui dentro a fórmula que desejamos de construção do retorno. Então, a gente vai ter que o processo gerador de retornos vai ser 
o retorno em função do fator de mercado, o SMB, HML, MOM e LIC, certo? Então, essa vai ser a nossa forma. O conjunto de dados aqui em data vai ser igual a data, né? Que vai receber na função. Window vai ser igual ao window size, min nobs vai ser igual a min obs. Do resultado de from formula, usamos o método fit para fazer o ajuste do modelo. E do resultado de fit, usamos aqui o atributo params para obter os valores é, estimados. E desses valores estimados, a gente vai conceber apenas as colunas que a gente desejar, que vai ser referente a cada fator de risco. Então, vai ser aqui primeiro o intercept, que vai representar o nosso alvo, e é, cada fator de risco que a gente colocou na nossa equação. Então, a gente tem aqui o resultado, que vai ser o result. Agora, a gente vai fazer é, também é, inserir né, novas informações nesse data frame aqui, tá? Esse aqui é um data frame. Então, a gente vai é, inserir aqui Dentro do índice, o índice né, a gente usou o atributo index para colocar dentro do índice aqui o mesmo índice do nosso conjunto de data data. A gente vai colocar aqui é, o valor de portfólios, que vai ser os valores das colunas aqui, é, dessa coluna aqui de portfólio, que vai ter o nome da, de cada portfólio. Tá? É, aqui vai ser... É, result, que a gente vai transformar esse valor de result, que na verdade está em formato ainda de series, e a gente usa uh, ele dentro de data frame para obter um data frame, e a gente vai posteriormente usar o método rename para renomear a coluna intercept para alpha, tá? E aí a gente perde para é, retornar result. E agora a gente vai estimar a regressão móvel. E é interessante que a gente criou é, essa coluna de portfólio justamente para facilitar a estimação de múltiplas regressões para cada grupo aqui de portfólio. Então, para isso, a gente vai pegar o data long, nós vamos usar o método group by para agrupar por portfólio e assim a gente conseguir é, aplicar essa função row estimation para cada valor é, de retorno dos portfólios que a gente agrupou. Então a gente coloca as index igual a false e group keys igual a false aqui. Usamos apply para aplicar a função de agressão móvel e a gente precisa usar um lambda aqui né, para recorrer esse último valor aqui que a gente está utilizando dentro da função row estimation. Então a gente usa lambda x e x aqui vai ser representando esses, é, esse valor aqui que está representando esse, é, nessa etapa aqui, tá? Então, esse é o nosso conjunto de dados que estamos utilizando. Então, esse é o nosso X. Usamos aqui em size igual a 48 e min obs igual a 24. Usamos drop NA para retirar os dados faltantes, reset index para reiniciar a data do índice. E assim a gente tem o data frame FX aqui, que vai conter a coluna de data e aqui cinco colunas representando os fatores de risco e os seus respectivos coeficientes estimados, tá? Então, a gente tem os coeficientes estimados aqui. E, por fim, a última coluna que vai representar os portfólios, né? Então, a gente tem aqui portfólio de construção no tempo é, de 2007-03-13 com seus valores estimados. E assim, subsequentemente, para todos os portfólios em diferentes períodos de tempo. Agora, a gente vai é, fazer uma leve transformação aqui para poder criar o gráfico. Então, a gente vai criar esse gráfico usando o plot night e antes a gente vai transformar é, os dados em formato long, da mesma forma que a gente fez anteriormente, entretanto, para os fatores de risco. Nesse caso, vamos pegar o nosso data frame FF, usamos o método melt, pegamos aqui dentro do método melt o parâmetro idvars, que vai ser date e portfólios, ou seja, esses dois, essas duas colunas vão se manter é, fixas, var name aqui a gente vai colocar igual a factors e value name igual a equifs. Usamos aqui ignore index igual a false e assim a gente tem aqui ffs longs que vai ser o nosso data frame formato long, tanto para portfólios quanto para factors, tá? Dessa forma a gente consegue visualizar os coeficientes estimados usando o plot line. 
Então a gente só precisa criar aqui com o ggplot, inserindo o nosso conjunto de dados, usando a função aes para definir o eixo x, que vai ser igual a date, e o eixo y, que vai ser igual a coefs, né? que são as colunas de valores aqui e de data respectivamente. Color vai receber vectors, ou seja, a gente quer diferenciar aqui cada linha é, de acordo com a coluna vectors. Ah, depois disso, a gente vai adicionar a camada de online, ou seja, vamos criar um gráfico de linha. Vamos usar Scale Color Manual para definir as cores manualmente, ou seja, aquele dicionário que criamos no início, a gente vai colocar as cores manualmente de acordo com aquela paleta de cores. Scale X Date, a gente coloca aqui o período de cidade de, de, de tempo que a gente vai deixar no eixo X, tá? Cada dois anos aqui. Face to Wrap vai permitir que a gente construa um gráfico para cada, cada valor aqui dentro da coluna Portfólio, dentro da, do nosso data frame FF Long, tá? Então aqui a gente tem é, como se fosse um agrupamento, né? Que a gente está fazendo aqui em Face to Wrap. Em seguida, aqui em Labs, tem a Minimal e tem a gente define é, o, o título, o subtítulo, é, a, a legenda, o tamanho do gráfico e a posição da legenda. Com os coeficientes estimados, é interessante notar é, o quanto que o coeficiente é, do fator de mercado é alto aqui para todos os portfólios. É, sendo acompanhado em certos períodos apenas pelo fator momento, tá? É interessante notar também a instabilidade dos coeficientes estimados, isto é, a volatilidade, né? Que aí a gente consegue perceber que a cada período de tempo esses valores mudam, ou seja, é sempre importante a gente é, fazer estimação em janelas é, deslizantes, tá? É, Para cada... É, portfólio, é importante a gente ter uma leitura bem específica, né? De forma a gente compreender o porquê, por exemplo, é, o portfólio de consumo ele é afetado de forma consistentemente pelo fator é, de mercado, enquanto o portfólio de construção ele tem uma volatilidade muito maior para o momento e para o o, o fator de mercado é, e porque é, o, no caso é, eu falei errado tá? não é o fator de momento né, que a gente está fazendo a leitura e sim é o small menos big né, que é o fator de tamanho é, no caso o fator de tamanho né, ele é, se alterna ali com o fator de mercado é, afetando consistentemente é, e positivamente o maioria dos portfólios, né? E nesse caso afeta muito mais o, o setor de construção do que os outros é, é, os outros setores. Então é importante a gente sempre tentar fazer uma leitura mais adequada no momento é, econômico que vive o país é, em conjunto aqui com cada é, portfólio, tá bom? Agora que a gente tem uh, os pesos né, ao longo do tempo de cada portfólio, a gente pode realizar a decomposição do retorno, isso é, a gente vê a contribuição do retorno para cada é, fator de risco. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar somente que agora o setor de produtos básicos para facilitar né, nossa análise aqui como exemplo. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai filtrar os dados para o setor de produtos básicos. Então a gente vai pegar aquele data frame é, data long, tá? que vai ter os dados dos retornos, e fazer um filtro aqui somente para a coluna portfólio, que vai conter os valores iguais a produtos básicos. Tá? Então a gente salva aqui em data basic products, e a gente tem os retornos aqui, somente para o portfólio de produtos básicos, tá bom? É, então a gente tem aqui as, os valores é, dos fatores de risco, tá? E o fator, de, é, ou melhor, o retorno somente do portfólio aqui numa única coluna. É, então a gente vai fazer um outro filtro, só que dessa vez é, 
dos coeficientes estimados, né? Então a gente tem aqui nosso data frame FFs e a gente vai fazer o filtro da coluna portfólios igual aqui produtos básicos. E assim a gente obtém esse data frame aqui, ó, que vai conter uma coluna de dados e os outros fatores de risco que os coeficientes estimados. E aí a gente vai juntar esses data frames, né? A gente vai querer fazer a sua junção. Então a gente vai pegar FFs Basic Products, a gente vai colocar a coluna de data dentro do índice e do índice a gente vai fazer a junção dos dois data frames, né? Já que a coluna de data vai estar contida aqui nos índices, né? Então para isso a gente vai usar o método join para fazer a junção é, automaticamente através do índice. É, entretanto, a gente vai pegar somente do data frame data basic products a coluna returns. Até porque a gente nem precisa desses, é, dessas colunas aqui de retorno. que a gente está interessado é essa coluna aqui de retornos do portfólio de produtos básicos, tá? E assim a gente vai ter o nosso data frame FFSBP. Vai conter os coeficientes estimados de cada portfólio. E agora o retorno aqui é, do portfólio de produtos básicos. Agora a gente vai criar um data frame com os dados da contribuição de retorno pelos coeficientes estimados. Então o que vai ser isso? Então a gente vai criar um data frame chamado FFBP Fit. Então a gente está criando aqui esse data frame com a função data frame do Pandas. Criamos esse dicionário e que cada coluna aqui vai receber determinado valor. Que, quais valores são esses? Primeiro, a coluna que a gente vai criar de retorno vai receber somente os valores do data frame é, da coluna returns do data frame é, é, FFSBP, tá? É essa coluna aqui, essa última coluna aqui. O não fator vai ser aquilo que não é explicado pelos fatores de risco, ou seja, o alvo. Então, a gente vai pegar aqui os coeficientes estimados, né? Do nosso modelo, ou seja, a coluna alfa aqui de FFSBP e multiplicar pela coluna de, de retornos. Ou seja, a gente está obtendo o peso aqui, é, pelo peso, né, a contribuição que é, esse coeficiente teve, esse fator de risco teve sobre o retorno. E o mesmo a gente vai fazer para todos os fatores de risco. No caso beta de mercado, né, a gente vai pegar a coluna aqui MKTRF e multiplicar pela coluna de retorno. Por causa do tamanho, a gente vai pegar aqui a coluna é, de fator SMB e multiplicar pela de retorno, e assim subsequentemente, né, para todos os fatores. Para assim a gente ter a, o valor aqui, FFF, é, FFSBP Fit, com essa característica aqui. No caso, aqui tem, a gente tem a coluna de retorno, no fator, e todos os outros retornos aqui para cada fator de risco. Vejam que a gente tem aqui é, os fatores, né, com os retornos diários, tá? É, entretanto, a gente quer, vai querer transformar esses retornos em um, uma medida de retorno mais interessante. Por quê? Porque verificar é, diariamente, é, uma, através de um gráfico, é muito difícil. Então, a gente precisa acumular esses valores. Bem como analisar, torna a comparação entre diferentes períodos é, mais interessante. E um ponto importante é que a gente poderia acumular de diferentes formas, né? A gente pode acumular, acumular durante todo o período, mas a depender ele da estratégia de investimentos que você quer fazer backtest, seria interessante até mesmo fazer a construção de janelas deslizantes desse retorno, né? No meu caso, eu vou criar é, de dois anos, tá? Então, isso que a gente vai fazer. É, antes de é, aplicar aqui o cálculo do retorno, a gente vai fazer a transformação de wild para long, para facilitar a, o cálculo, então a gente vai pegar o data frame FFSBP Fit que a gente construiu e vamos utilizar o método melt. Do método melt aqui, através desse data frame, a gente vai definir aqui a, a, o, a, o nome da variável como factor, value name como returns, ignore index false. É, no caso, a gente vai obter esse data frame aqui, FFSBP Fit Long, que vai conter os dados totalmente em formato long. E agora a gente vai aplicar o cálculo aqui sobre esses valores. E, é, antes a gente precisa definir a função que a gente vai aplicar, 
e eu vou aplicar o retorno analisado geométrico em janelas e deslizantes. Então, eu vou definir aqui geométrico analyzed return, que vai receber somente data, e vai retornar aqui a fórmula de cálculo dessa medida, tá? Então, eu defini aqui a função e a gente vai estimar aqui, na verdade, não é estimar a regressão móvel, acabei escrevendo é, errado, pula, medida de retorno, e aqui vai ser FFBP fit long ANN, que a gente vai pegar nosso data frame em formato long, vamos agrupar pela coluna de fatores, né? que a gente vai aplicar aqui os retornos sobre todos os fatores. Vamos usar o método rolling, que vai permitir a gente calcular as janelas deslizantes, com uma janela aqui de 252 vezes 2, né? que vai ser a nossa janela de 2 anos. E daí a gente usa o método apply para aplicar a função de retorno analisado geométrico que a gente construiu anteriormente. Então aí a gente usa aqui com o lambda essa função. Pedimos para retirar os dados faltantes e iniciar o índice. E assim a gente tem aqui o nosso data frame construído com os retornos da forma que a gente quer. Tá? E agora a gente vai é, fazer um leve filtro aqui para poder criar uma coluna aqui de retorno. Tá? É, simplesmente só para plotar o gráfico. Tá? É, então a gente vai obter o data frame retornos filtrados em que a gente vai pegar é, o, os valores é, construídos anteriormente em FSDP Fit Long ANN, uso o Query aqui para é, fazer a filtragem é, somente dos valores de retorno aqui da coluna Factors, vamos pegar somente duas colunas a de Data e de Returns e renomear aqui de Returns para Retornos. E assim a gente vai fazer a, uma outra é, manipulação aqui em FSDP Fit Long ANN, em que a gente vai retirar a coluna, ou melhor, a gente vai retirar esses valores de retorno daqui, da coluna Factors. Então, para isso, a gente vai usar o método Query, que vai dizer que a condição vai ser de fator da coluna Factors é diferente de retorno. E, após isso, vamos fazer o uso da função Merge para juntar aqui o, esse data frame aqui, retornos filtrados, com... É, FFDP Fit Long AN. Dessa forma, a gente tem aqui agora a coluna de retorno novamente, que vai ser útil para a gente criar uma coluna, é, ou melhor, uma camada é, dentro do gráfico que vai representar linha, essa linha preta aqui, que vai ser os retornos é, do portfólio, tá? Então, a gente cria o gráfico aqui do retorno do composto por fatores e agora a gente tem aqui a decomposição dos fatores de risco aqui do retorno do portfólio. Vejam que é, seria óbvio né, que os fatores eles se alternam positivamente e negativamente ao longo do tempo, bem como a magnitude né, da sua contribuição. É, de fato, se a gente fazer uma leitura né, dos momentos econômicos, aqui, finance, econômicos e financeiros do setor, seria é, é, próximo do que a gente está vendo aqui, né? É, de fato por conta é, do que representa esses fatores de risco. Então, por exemplo, se a gente pegar ali o ano de 2022 a 2023, a gente vai enxergar né, uma queda é, no fator é, de mercado né, devido a, a, as é, sucessivas quedas no mercado acionário é, brasileiro e global, o que afetou negativamente ali a, a, o setor e enquanto o beta de valor HML ele se manteve consistente devido ao fato né, de que é, em momentos de mudanças ciclos econômicos, né, que a gente passou do momento de alta inflacionária para é, alta da taxa de juros básicos do, da economia, é que no caso, empresas de valor elas se mantêm consistentes e portanto elas vão ter o um efeito positivo ali e de magnitude maior sobre os valores do portfólio, tá? É, de fato, a gente vai enxergar aqui é, é, valores diferentes, né? Para outros tipos de é, fatores devido à forma é, que a economia estava 
no período é, sendo analisado, tá? Então, seria interessante fazer isso para todos os portfólios, né? Até mesmo é possível aplicar é, um, um, um método rápido aqui para a gente fazer isso para todos os portfólios, mas o criado aqui foi simplesmente para a gente poder é, aprender né, como fazer esse método. Então, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Hum.